ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது பலாப்பழ கறி தான் அது எப்படி செய்யலாங்கிறதையும் பலாப்பழ காய் எப்படி வந்து கட் பண்ணலான்றதையும் நான் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி அது கூட தயிர் இல்லாட்டினா மோர் அப்புறம் உப்பு போட்டு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கருத்துரும் இப்படி போடுறதுனால கருக்காமல் அவாய்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு தான் தோலை நல்லா சுற்றி கட் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள சென்டரில் இருக்கும் கொஞ்சம் அது கெட்டியாக இருக்கும் அதை கட் பண்ணி தூக்கி போட்டுருங்க விதை விதையாக இருக்கிற பகுதியாக இருக்கும் அதை கட் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் வந்து பலாப்பழ கறி அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போது கறி செய்ய போகிறோம் ஒரு குக்கரில் தேவையான அளவு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா ராஸ்மெல் போற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்குங்க நறுக்கி வச்சிருக்க தக்காளியை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இதையும் நல்லா வதக்கிக்குங்க காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி பச்சை மிளகா ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் அதிகம் வேணும்னா நீங்க தாராளமா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா சோம்புத்தூள் மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் கூட மூணு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன் ஏலக்காய் வந்து நல்ல வாசனை கொடுக்கும் அதனால தான் இதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆப்ஷனல் தான் வேணாம்னா நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் இது கூட துருவின தேங்காவை சேர்த்துடலாம் எல்லாமே நல்லா வதக்கிக்கணும் ஸ்மெல் வந்து இருக்கவே கூடாது அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்குங்க இது கூட தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நான் மிக்சர் ஜாரில் போட்டு அரைச்சி மறுபடியும் அதே குக்கரில் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் பிரியாணி ஸ்பைசஸ் அதாவது பட்டை கிராம்பு இலை அது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்குங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா தண்ணி ஊற்றிக்குங்க ஏன்னா இதில் பலா ப பலாக்காயும் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் கட் பண்ணதை ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அந்தளவுக்கு சேர்த்துக்குங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நறுக்குன பலாப்பழ துண்டுகளை இதோட சேர்த்துடு நான் நாலு விசில் வேக வச்சேன் நாலு விசிலுக்கு அப்புறமா பாருங்கள் பலாப்பழக்காய் நல்லா வெந்திருக்கு அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான சூப்பரான பலாப்பழ காயில் செய்கிற கறி ரெடி பண்ணிட்டோம் நான் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி தலையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்திருக்கேன் இதை நான் வந்து லஞ்சுக்கு சப்பாத்தி கூட ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நீங்கள் இதை ரசம் சாதத்துக்கெலாம் ட்ரை பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஜானிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ